欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。家庭作坊任人唯亲，杨子团队有三个问题：吴磊谢娜被亲戚拖下水。任人唯亲的家庭作坊，杨子团队有三个问题：吴磊谢娜被亲戚拖下水。很多明星在成名后会选择自己开经纪公司，或者开一个工作室。挂靠在某家大经纪公司旗下，这样个人收益就更多了，而且事业上更加自主。特别是童星出身的艺人，很习惯让家长掌控生活，但带来的弊端也很大。比如杨子和吴磊就是这个情况。杨子从欢瑞合约期满后，自己开了公司。杨子父亲还晋升成投资商，会投资一些小的网剧。母亲全职陪着杨子。而杨子身边不少工作人员都是他的亲戚，吴磊的母亲和姐姐几乎陪伴了他的所有工作。最近谢娜因为自己亲戚打手机的事情，也被网友诟病。一杨子，第一个问题就是无法处理突发问题，遇事还要靠杨子自己写回应，确实有一点离谱了。杨子的工作室几乎是典型的家庭作坊。当然，好处是家人会很照顾他的想法和身体，肯定不会去伤害他，一切以他为中心。但是家庭作坊的弊端也很明显，那就是处理问题相当不专业。就比如前段时间的杨子吃蛋糕事件，其实这个事情明显就是狗子炒作，两人之间什么事都没有。但明显杨子团队的处理非常拖后腿，影响了杨子积攒多年的好口碑。他的团队配置明显配不上他九零后顶流花旦的咖位。第二个问题是没有行业经验。杨子在家有儿女成名之后，其实有一段时间面临转型困难。最后他签约了一家经纪公司，本来想多接几部戏，没想到这家经纪公司坑人不减，不仅炒作还不满一十八岁的他，各种离奇的绯闻，想以此转型成功。让杨子内心非常受伤，甚至被网友质疑伤仲永。最后，杨子和家人费了好大劲才解约，后来通过战长沙才有了更多转机。之后迁入欢瑞，成为流量小花旦，渐渐成为了欢瑞的一姐。杨子的家人并没有太多的业内工作经验，最多只是帮杨子打理一些琐事。他独立之后，家里人去大包大揽，其实都是职场小白一个。第三个问题是没有专业性，在合约期满之后，杨子就出来单干了，将家里亲戚也带上了。其实能看出杨子的家人是很爱他的，各方面也非常照顾他，但在很多专业问题方面还是欠缺了许多。就打比方，杨子的造型，他的个人造型还不如剧照好看。之前私服不是女明星的路子，全是甜美可爱的邻家女孩。看上去是家长视角，导致杨子作为顶流小花，时尚方面的资源不好。最近他似乎转变了个人风格，找了专业的造型师来打造，这种甜辣风的效果相当不错。二吴磊，吴磊出道太早了，他任人唯亲是正常的，全家人都为了他的事业付出极大的心血，一家人围着他转。像吴磊这种小童星是拿酒店当家的，没有家长陪同是不现实的。但带来的问题是，吴磊的团队曾出现过不少问题，家长的手太长了，资源还得先和吴磊的家长谈，而家长的心理与经纪人心理显然是不同的。吴磊的事业多多少少也受影响，即使吴磊是出名的高情商会说话，他的团队也得罪过不少人。家长对孩子考虑的问题，肯定与专业的经纪人不同。好的经纪人其实是有一点无情的，面对艺人的任性或糊涂，一定会指正劝阻，甚至会不留情去干预。考虑问题会非常全面，尽全力去维护与各方的关系，非常会打点媒体。而家人的话，对艺人，首先是当成孩子，而不是合作关系。很多问题无法去客观的判断，有一些事情就不会考虑很全面，会想着亲子关系。三谢娜，谢娜在圈内的口碑挺好，
。他这个人很仗义，从来也不捧高踩低，也不会去为难别人。可能有时说话口不择言，但人品是挺不错的，甚至可以说他挺符合老一辈的传统贤妻良母的标准。不过他有一点让人诟病，就是过于任人为亲。即使身边的亲戚行为再过分，他也总是心软，愿意去原谅和包容。这一点他真不如赵丽颖，像赵丽颖就很拎得清。他的团队主力都是专业人士，尽量不用亲戚，这样不会影响他的事业。明星也是凡人，或多或少生活工作中也有情感关系网的束缚。家里人想插手明星的工作，其实也可以理解。就像你家里有一个人，不管是近亲还是表亲，突然成了大明星，一般人肯定想沾一点光，而且毕竟家里人用起来更放心。比方说，明星用一个外人，有可能外人离职后会带走明星的资源，而明星的亲戚自然不会这么做，否则在家族里千夫所指，也不好投奔别的明星。其他明星会觉得你连血缘都背叛。更不可能信任你，加上明星生活中比较有漂泊感，天南海北四处走，会需要一些亲情来缓解。但这其中就有不少不靠谱的明星亲戚，明显是兴风作浪，让明星本身的口碑大打折扣。只能说亲戚要且行且珍惜。如果亲戚实在办事不靠谱，明星也需要理智清醒一点，不要因小失大。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！